మీరు ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ అలానే సైకాలజిస్ట్ కాబట్టి మీ దగ్గరికి ఇలాంటి కేసులు చాలా వస్తుంటాయి సో చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల్లో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఏంటి వాళ్ళు పెద్ద అయితే ఎలా తయారవుతారు సో తల్లిదండ్రుల పాత్ర కూడా అందులో మెయిన్ పార్ట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది పిల్లల పట్ల మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఒక భారతీయ పౌరుడిగా మనం తీర్చిదిద్దగలుగుతాం వాళ్ళని మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి రీసెంట్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసాను నేను అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ దర్ ఆర్ త్రీ ఫోర్ కిడ్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఈజ్ అ బాయ్ పుట్టగానే వాడిని అరే మా వారసుడు వచ్చేసాడు అండ్ ఆ అబ్బాయికి చెప్పడం కూడా అట్లాగే అనమాట అంటే మిగతా బ్రదర్స్కి ఏంటంటే అమ్మాయిలు పుట్టారు ఇంకొక బ్రదర్కి అమ్మాయిలు ఉన్నారు వీడొక్కడే ఇంట్లో అబ్బాయి అనమాట పెట్టేసి అరే మన వంశానికి నువ్వే రా వారసుడివి ఏం వం ఎందుకు వంశానికి నువ్వే ఎందుకు వారసుడివి అదేంటి మరి ఐదు ఆరు ఏడు సంవత్సరాల పిల్లలకు కూడా ఇటువంటి ఫీలింగ్ కల్పించడమా అంటే నేను అబ్బాయిని కాబట్టి బై ద వర్చ్యూ ఆఫ్ మై బర్త్ బై ద వర్చ్యూ ఆఫ్ ద జెండర్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రమ్ మై బర్త్ నేనేదో పెద్ద గొప్ప వీళ్ళ కన్నా అనే ఫీడ్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్టింగ్ సో ఆడుకునేప్పుడు చేసుకునేప్పుడు చెల్లివి చెల్లిలాగుండు పెళ్లి చేస్తే వెళ్ళిపోయేదానివి ఎక్కువగా మాట్లాడద్దు నా ముందు దిస్ ఇస్ ద వే దట్ బాయ్ కమ్యూనికేట్స్ విత్ చెల్లెలు అంటే చిన్నపిల్లలకి ఇవన్నీ ఏం తెలియదండి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు మన బిహేవియర్ నుంచే కదా నేర్చుకున్నారు కంటిన్యూస్ గా ఇంట్లో అనుకుంటూ ఉంటారు కదా ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది ఇటువంటి ఆ మన థాట్ ప్రాసెస్ నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు మీరు అన్నట్టు పేరెంటింగ్ పేరెంటింగ్ లో ఒకసారి ఆ అబ్బాయి ఆ మాట అన్నప్పుడు తప్పు నాన్న అలా అనకూడదు చెల్లి కూడా నీతో ఈక్వల్ చెల్లి నువ్వు ఎట్లాగో చెల్లి అట్లాగా అని చెప్తే వాడు రెండోసారి అనే ముందు ఆలోచిస్తాడు కానీ వాళ్ళకన్నా ముందు యాజ్ అ పేరెంట్స్ మనమే అంటున్నాం కదా మనం అనకపోతే మనకి ఇంట్లో గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు రైట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నానండి నాకు అమ్మాయిలు ఐ హ్యావ్ టూ గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఆటోమేటికలీ వెన్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ట్యూ బెట్ మీ డన్ అబ్బాయి పుడతాడేమో చూడరాదు ఆటోమేటికలీ అంటే ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్ అయినా కూడా తప్పట్లేదు ఈ మన భారతదేశంలో ఎంత హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అవని అండి మగ పిల్లవాడు అదేదో గొప్ప ఏదో మా వంశాన్ని ఉద్ధరించేస్తారు మనం చూస్తున్నాము ఇవాళ రేపటువంటి పరిస్థితులు ఏమీ లేవండి ఏ అబ్బాయి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఏ కొడుకు కోడలు ఇంట్లో ఉండి ముసల్తనానికి తల్లిదండ్రులు అవన్నీ ఏం లేవు అవన్నీ ఏంటంటే గత జల సేతు బంధనం అని ఏదో మా తాత ముత్తాతల నాడు జరిగింది అని చెప్పుకోవడమే మా తాతల నేతలు తాగిన రాను కానీ ఇవాళ రేపు ఎవరు అంత బాధ్యతాయుతంగా ఎవరు లేరు మొత్తం ఆ ఫ్యామిలీ డైనమిక్స్ మారిపోయింది అయినా కూడా కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నా సరే చనిపోయినప్పుడు వాడికి టికెట్ దొరకక కాల్చి పెట్టడానికి రాకపోయినా సరే నాకు కొడుకు కావాలి నా కొడుకే ఏదో గొప్ప కూతురు కాదు కూతురు ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకున్నా గాని కూతురు కూతురే అంతే అంతే కొడుకే ఇంపార్టెంట్ ఇటువంటి యాటిట్యూడ్ మారాలి మారాలి పేరెంట్స్ మార్చాలి మార్చలేకపోయినప్పుడు స్కూల్ అనే ఒక ఏరియాలో అందరినీ ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయటం మొదలు పెట్టాలి దేర్ షుడ్ బి నో బయస్ బిట్వీన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ జెండర్ బయస్ అన్నది ఉంటుంది ఒప్పుకుంటాను జెండర్ బయస్ తప్ప ఏ దీంట్లోనూ కూడా మీరు ఇది చెయ్యలేరు మీ ఇది మీ వల్ల కాదు మీరు అమ్మాయిలు కాబట్టి మీకు ఈ ఆపర్చునిటీ లేదు ఇటువంటివి రాకుండా ఉండాలి అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉన్నాం మనం ఇవాళ కూడా ఎవరైనా నువ్వు ఆడపిల్ల కాబట్టి నువ్వు ఇది చెయ్యలేవు అని అంటే అది యాక్చువల్లీ సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సిన విషయం మనం ఆ మాట రానివ్వకూడదు అండ్ యాజ్ అ పేరెంట్ ఇప్పుడు ఈ టీచర్స్ కూడా ఎక్కడో దగ్గర పేరెంట్స్ సో అంతర్లీనంగా మన లోపల నాటుకుపోయి ఉన్న ఈ భావన మగ పిల్లవాడు అంటే ఏదో ఎక్కువ ప్లస్ మనకేదో లాభం మన ఇంటి పేరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాడు అమ్మాయి అంటే ఏంటో ఇంటి పేరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోదు ఇటువంటి థాట్ ప్రాసెస్ అన్నింటినీ కంప్లీట్ గా తీసేయాలని అసలు ఈ ఇంటి పేరు కాన్సెప్ట్ అన్నదే నాకు ఇంతవరకు డైజెస్ట్ అవ్వలేదు బేసిక్ గా అస్సలు డైజెస్ట్ అవ్వలేదు వన్స్ యూ మ్యారీ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ ఇంటి పేరు యూ హ్యావ్ టు బిలాంగ్ టు సంబడి ఎల్సెస్ ఫ్యామిలీ హౌ కెన్ దట్ సడన్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అట్లా ఎట్లా అంటే నేను వాళ్ళ కూతురుని కాకుండా పోతానా ఓకే ఫైన్ వాళ్ళ కూతురుని వీళ్ళ కోడల్ని బట్ నా అస్తిత్వమే ఎందుకు మారిపోతుంది టోటలీ నా అస్తిత్వమే మారిపోతుంది మొన్న ఎక్కడో విన్నాను నేను తల్లిగారింటి వాళ్ళు నువ్వు వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోయినావు ఇక్కడ పిల్లవు కాదులే అంటారు అత్తగారింటి వాళ్ళు నువ్వు వేరే ఇంటి నుంచి వచ్చినావు నువ్వు ఇక్కడ పిల్లవు కాదులే అంటారు మరి నేను ఎక్కడ పిల్లని అని సో 
ఈ థాట్ ప్రాసెస్ మారాలండి ఈ థాట్ ప్రాసెస్ మారట్లేదు మనం చాలా బిల్డప్ ఇస్తున్నాం బయటకి దట్ యునో సమాజం మారిపోయింది గర్ల్స్ లేదండి బేసిక్గా గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్లో అంతర్లీనంగా మళ్ళీ అబ్బాయే ఉండాలి మాకు అట్లీస్ట్ ఒక అబ్బాయి ఉంటే బాగుండు అన్న ఒక ఫీలింగ్ చాలా మందిలో ఉంది హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్లో కూడా ఉంది ఎయిడింగ్ టు సో మెనీ డిఫరెంట్ రీజన్స్ రీజన్స్ అన్నవి ఏంటి పక్కకు పెడితే ఇది ఉంది ఇది మారాలి ఎప్పుడైతే ఆడ మగ సమానం అని మనం అనుకుంటామో మన పిల్లలకి నేర్పిస్తామో అప్పుడు బేసిక్గా ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టార్ట్ చేంజింగ్ ఎయిదర్ పేరెంట్స్ షుడ్ టెల్ ఆర్ టీచర్స్ షుడ్ టెల్ ఈ ఈక్వాలిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మా లాంటి యాక్టివిస్ట్లు చాలా ట్రై చేస్తున్నాము కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడో ఒకసారి మనం చెప్పిన దానికి రోజు వాళ్ళు చూస్తున్న దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది సో రోజు చెప్పగలిగేది పేరెంట్స్ మాత్రమే పేరెంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దమ్ ఈక్వల్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్లీ ఈక్వల్లీ అనగానే మళ్ళీ ఆ సమానంగా కొనిస్తున్నాం కదా సమానంగానే చూస్తున్నాం కదా వాళ్ళ థాట్స్ సమానంగా ఉండాలి ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళైనా ఎంత ఏమంటారు మోడర్న్ థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళైనా ఒక ఏజ్ వచ్చేసరికి అబ్బాయికి ఇచ్చినంత లిబర్టీ అమ్మాయికి ఇవ్వలేరు ఎయిడింగ్ టు డిఫరెంట్ రీజన్స్ అబ్బాయిని పంపించాలి బయటకు అనుకోండి ఈజీగా పంపించేస్తాం అమ్మాయిని పంపించాలంటే సవాల్ లక్ష ఆలోచించుకుంటాం ఆలోచించుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ ఎప్పుడు కూడా అమ్మాయికి నువ్వు వీకర్ జెండర్ అన్న ఫీలింగ్ రానివ్వద్దు సమాజంలో కాస్త మార్పు వచ్చింది అట్లీస్ట్ దెర్ ఆర్ టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ నావ్ హు ట్రీట్ ఈక్వల్లీ దర్ సన్ అండ్ డాటర్ కానీ ఇంకా ఇంకా రావాలండి అట్లీస్ట్ మనం ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ సమాజం మారాలి అన్నిట్లోనూ ఆడవాళ్ళు సమానం మాటల్లో కాదు ప్రాక్టీస్ అంతెందుకండి అందరూ సమానము ఆడవాళ్ళు సమానము విమెన్స్ డే ఎంపవర్మెంట్ ఇన్ని మాట్లాడుతున్నారే చట్టసభల్లో మనకి ఇంతవరకు రిజర్వేషన్ ప్రాపర్గా తెప్పించలేకపోతున్నా అంటే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఎప్పుడూ రావు అది మనకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చినా కూడా రావు రిజర్వేషన్ సేజ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కంపల్సరీ కంపల్సరీ అంటే ఏడ్చుకుంటూ తూడ్చుకుంటూ ఇంక ఇది ఇది ఖచ్చితం కనుక అని చెప్పేసి ఓహో నా ప్లేస్లో నా భార్య పోటీ చేస్తుంది మా అమ్మ చేస్తుంది మా చెల్లి చేస్తుంది నా కూతురు చేస్తుంది అంటారే తప్ప వాలంటరీగా సమానం కదా ఒక పార్టీ టికెట్లు ఇచ్చినప్పుడు వంద మందికి ఇస్తే యాభై వేళ్ళకి యాభై వేళ్ళకి ఇస్తామని ఇచ్చి చూపించమనండి ఎవరినైనా ఇవ్వరు ఆ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ థాట్ రావాలి ఇది నీ పని కాదులే ఇది నీ ప్రొఫెషన్ కాదులే అందరూ సమానంగా చేయగలగాలి ఇవ్వగలగాలి ఇండియన్ ఆర్మీలో అటువంటిది ఫీమేల్స్కి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకు మిగతా చోట్ల మనం సమానంగా ఇవ్వలేకపోతున్నాం అంతెందుకండి ఇంత ఇంత ప్రొఫెషన్లో ఉండి ఇంత కెరియర్లో సక్సెస్ అయ్యి మేము బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ మధ్యలోనే ఉన్నప్పుడు నీ ఇదే ముందమ్మ సెకండరీ ఇన్కమ్ మీది అంటారు ఏంటి సెకండరీ ఇన్కమ్ అంటే ఆ మీ ఆయన ప్రైమరీ ఇన్కమ్ నీది సెకండరీ ఇన్కమ్ మాది ప్రైమరీ ఇన్కమ్ కదా మా ఇంట్లో నువ్వు చేసినా చేయకపోయినా నడుస్తుండదులే అంటే దట్ థాట్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఫ్యామిలీ అన్న తర్వాత ఇద్దరు ఇన్కమ్ ఒక దగ్గర వేసుకుని మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాము ప్లాన్ చేసుకుంటాము ఫైనాన్సెస్ దట్ ఈస్ ఆల్ డిఫరెంట్ కానీ మైండ్లో ఏదైతే థాట్ ఉందో దట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ఆ థాట్ని మనం చేంజ్ చేసుకుని మన పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎంతో దూరం అవసరం మన ఇంట్లో ఉన్న అబ్బాయిలు అమ్మాయిలని వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ టు ట్రీట్ ఈచ్ అదర్ ఈక్వల్లీ నువ్వేదో తక్కువ నేనేదో గొప్ప ఇటువంటి వీళ్ళు భేదభావాలు లేకుండా వాళ్ళకి మనం కోచ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు పెద్ద పెరిగి ఇటువంటి ఆలోచనలే ఉంటాయి కనుక ఆటోమేటిక్గా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత భార్యని ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రొఫెషనల్స్లో ఉన్న వేరే ఫీమేల్ ఫ్రెండ్స్ని కలీగ్స్ని సమానంగానే చూస్తారు వాళ్ళు తక్కువగా చూడరు అందుకని కుటుంబ వ్యవస్థలో ఈ మార్పు రావడం అవసరం అప్పుడు మీరు అన్నట్టు మంచి సిటిజన్స్ ఆటోమేటిక్గా తయారవుతారు